വെൽക്കം ബാക്ക് എവറിവൺ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ റിമൈൻഡർ കീറംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റിമൈൻഡേഴ്സ് എങ്ങനെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വൺ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഒന്ന് കൂടുതലോ ഒന്ന് കുറവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി റൈസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷന്റെ റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഈ സെവൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ഫോർട്ടി നയൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ പവേഴ്സിന്റെ ഒന്ന് കൂടുതലോ ഒന്ന് കുറവോ ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ എങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം വൺ വൺ റൈസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നമ്മൾ അത് പഠിച്ചു എന്താ പവർ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പവർ ഓഡ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതേപോലെ ന്യൂമറേറ്റർ വൺ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ന്യൂമറേറ്റർ വൺ കുറവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലോ നമുക്ക് സെ ഇപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റൈസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവും സെവനും കൂടെ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ ആണ് ടു റൈസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഓക്കെ അതും വലിയൊരു നമ്പർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അതായത് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സുമായിട്ട് പ്ലസ് വണ്ണോ മൈനസ് വണ്ണോ അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് ഡിഫറൻസിൽ ന്യൂമറേറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കാന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂളാണ് യൂളേഴ്സ് തിയർ യൂളേഴ്സ് തിയർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആ പ്രോസസ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് റിമൈൻഡേഴ്സ് കിട്ടും സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് യൂളേഴ്സ് തിയർ യൂളേഴ്സ് തിയർ നമുക്കതൊരു എക്സാമ്പിൾ വഴി തന്നെ പഠിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റൈസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഇതിന്റെ റിമൈൻഡർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ നോർമൽ റിമൈൻഡർ തീരം വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിമൈൻഡർ എത്ര വരും ടു വരും അല്ലെ പ്ലസ് ടു പിന്നെ അങ്ങനെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടൈം ഇപ്പൊ ടു റൈസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ അതും പാടാണ് അല്ലെ റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് യൂളേഴ്സ് തിയറ യൂളേഴ്സ് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സും കോപ്രൈം ആയിരിക്കും ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും കോപ്രൈം ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മിൽ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവും സെവനും തമ്മിൽ യാതൊരു എന്താ പറയാ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ യൂണേഴ്സ് തിയറും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി യൂണേഴ്സ് തിയറും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ യൂളേഴ്സ് ഫാക്ടർ കണ്ടു യൂളേഴ്സ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ യൂളേഴ്സ് ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡിനോമിനേറ്ററിന് പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ എൻ എന്ന് വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ യൂളേഴ്സ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ആയിരിക്കും എൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ യൂളേഴ്സ് ഫാക്ടർ എന്താണ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ സെവൻ സെവനും സെവനും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് വിൽ ബി ദ യൂളേഴ്സ് ഫാക്ടർ ഫോർ സെവൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് യൂളേഴ്സ് ഫാക്ടർ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ പവറിനെ യൂളേഴ്സ് ഫാക്ടർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഇവിടെയുള്ള പവർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ആ നയൻറ്റി എയ്റ്റിന് സിക്സ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എന്താണെന്ന് നോക്കണം എന്തായിരിക്കും റിമൈൻഡർ നയൻറ്റി എയ്റ്റിന് സിക്സ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി സിക്സ് വരെ സിക്സ് ഡിവിസിബിൾ ആണ് പ്ലസ് ടു ടു ആയിരിക്കും റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് വരിക ഓ
സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അതായത് അതിന് വേറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഫോമുലയിൽ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി യൂണിവേഴ്സ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഉള്ള നമ്പർ അതിന്റെ യൂണിവേഴ്സ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ സെവൻ വന്നതുകൊണ്ട് സിക്സ് ഒന്ന് എടുത്ത് ഇപ്പൊ തേർട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ തേർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ എസ് ട്വൽവ് എന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി യൂണിവേഴ്സ് ഫാക്ടർ എഴുതാം പക്ഷെ പ്രൈം നമ്പർ അല്ല കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ഇപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എട്ട് പത്ത് അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് യൂണിവേഴ്സ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ മെത്തേഡ് ആണ് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയാം ഇപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം യൂണിവേഴ്സ് ഫാക്ടർ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈ എൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ആൻഡ് ദൻ അപ്പൊ നമുക്ക് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പവറിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു പവറിനെ എന്ത് ചെയ്തു യൂണിവേഴ്സ് ഫാക്ടർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റിമൈൻഡർ കിട്ടി റിമൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ ആണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റൈസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റിന് പകരം സീറോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ആൻഡ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ റിമൈൻഡർ തീരം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ റിമൈൻഡർ അത് വെച്ചിട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന റിമൈൻഡർ കിട്ടും ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ അപ്പം ഇതാണ് പ്രൈം നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് പ്രൈം നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ അല്ലാണ്ട് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ അതായത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു നമ്പർ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അവിടെയും ആദ്യം ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഓഫ് പ്രൈംസ് ആയിരിക്കും അവർ നമ്മൾ യാതൊരു റിലേഷനും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വണ്ണ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ യൂണിവേഴ്സ് തീയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റൈസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റൈസ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ കാണാം എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല എയ്റ്റിന് എന്തുണ്ട് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നല്ല ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം എയ്റ്റിന് എനിക്ക് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഈ ഫോറിന് എനിക്ക് പിന്നെയും ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ടു ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കും എയ്റ്റിന് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടു വെച്ച് ഞാൻ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തു അതിന് ടു ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സ് ഫാക്ടർ വിൽ ബി ആ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് അതിന് എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ച് വൺ മൈനസ് ചെയ്യാം വൺ മൈനസ് ഇവിടെ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ടു ക്യൂബ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ എസ് വൺ ബൈ ടു അതായത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സ് ഫാക്ടർ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി വേറൊരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സേ ഒരു ട്വൽവ് എടുത്തൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ട്വൽവ് ഇതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സ് ഫാക്ടർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ട്വൽവിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ എല്ലാം മാക്സിമം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം ഫോറിൻ്റെ ഫാക്ടറും കൂടെ ടു ആക്കിയിട്ട് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് ട്വൽവിനെ എഴുതാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്പർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഇസ് ടു ടു എന്ന് എടുത്താൽ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പവർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ which will be equal to 12 into 1 minus 1 by 2 is 1 by 2 into 1 minus 1 by 3 is 2 by 3. Okay. 1, 2 into 3 is 6. So, uh, 2 times 2 into 2 is 4. 12 into Euler's factor and then 4. So, you can see the uh, composite number of Euler's factor. That is the maximum factor. The number is 1 minus 1 by 2. Then number is 1 minus 1 by 2. Then the number is 1 minus 1 by 2. Then the number is 1 minus 1 by 2. Factor
അതിന്റെ റിമൈൻഡർ ഓൾവേസ് വിൽ ബി വൺ എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിയറം വെച്ചുകൂടി അത് വെരിഫൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ഫൈൻ ദ റിമൈൻഡർ ഓഫ് സെവൻ റൈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ സെവൻ റൈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ നയൻറ്റി നിങ്ങൾ ആദ്യം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ ടു വെച്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് വെച്ച് നയൻ ദെൻ ത്രീ വെച്ച് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം നയൻറ്റി എ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ യൂളേഴ്സ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നയൻറ്റി ദാറ്റ് നമ്പർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ ഷുൽ ബി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഇസ് തേർട്ടി മൊത്തം കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ടൈംസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടൂളേഴ്സ് ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ റിമൈൻഡേഴ്സ് കണ്ടു റിമൈൻഡർ പവറിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ആയിരിക്കും റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതും എങ്ങനെ സെവൻ റൈസ് ടു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി എഴുതും സെവൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ നയൻറ്റി ആണ് ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ നയൻറ്റി റിമൈൻഡർ എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി നയൻ ആയിരിക്കും സോ ഫോർട്ടി നയൻ വിൽ ബി ദ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം യൂളേഴ്സ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ പവറിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റിനെ മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അതിൽ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം യൂളേഴ്സ് ഫാക്ടർ എടുക്കാൻ അല്ല പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വൺ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ആദ്യ കേസിൽ സെവൻ വന്നപ്പോൾ യൂളേഴ്സ് ഫാക്ടർ സിക്സ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ തേർട്ടീൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കുറച്ച് ട്വൽവ് വൺ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ടു ആണെങ്കിൽ വൺ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം പ്രൈം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ വൺ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് യൂളേഴ്സ് ഫാക്ടർ കിട്ടും അതല്ല കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് യൂളേഴ്സ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം എല്ലാ നമ്പേഴ്സും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് യൂളേഴ്സ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം യൂളേഴ്സ് തീറോ എങ്ങനെ റിമൈൻഡേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നുള്ളതും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അത് പറ്റി അത് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സെൽഫായിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദിസ് ഷുഡ് ബി കോപ്പറേം ഓക്കെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും കോപ്പറേം ആയിരിക്കണം അവർ തമ്മിൽ വൺ അല്ലാതെ വേറൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഐ വിൽ ആൻസർ ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ ദ ഡൗട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം